ഹായ് ഒരുവാൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ണ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിലെന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം A financial system may be defined as a set of institutions, instruments and markets. A financial system is defined as a set of institutions, instruments and markets. Institutions, instruments, markets. This is one thing that we repeatedly explain. We don't have to say anything about it. We don't have to say anything about it. Institutions are defined as a set of institutions, instruments and markets. We don't have to say anything about it. 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 ടൂൾസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഷെയർ ഡിബെഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ബൈ ആൻഡ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസസ് ആണ് അതാണ് മാർക്കറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഫോസ്റ്റർ സേവിങ്സ് ആൻഡ് ചാനലൈസ് ദം ടു ദർ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസ് അത് നമ്മൾ സേവിങ്സിന് ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യും സേവിങ്സിന് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയി യൂസിലേക്ക് ചാനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതാണ് സേവിങ്സിന് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പേർപ്പസിനേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബാങ്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ കയ്യിൽ വെക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബാങ്ക് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിനൊക്കെ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് പൈസ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെഡ് മണി ആയിരിക്കുന്ന പൈസ അവർക്കത് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം കംപ്രൈസസ് ഓഫ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഉണ്ട് ഈ ലീസിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആയിട്ട് വരും ദിസ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ റെഗുലർ സ്മൂത്ത് എഫിഷ്യൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ലിങ്കേജ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് അതിനുള്ള ഒരു റെഗുലർ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഒരു ലിങ്കേജ് ആണ് ശരിക്കും ഈ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഉണ്ട് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് റെഗുലേഴ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയസ് ഇക്കണോമിക് യൂണിറ്റ്സ് ഓരോ ഇക്കണോമിക് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ
അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഒരു നല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതിനുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇറ്റ് എയ്ഡ്സ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീപ്പനിങ് ആൻഡ് ബ്രോഡനിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീപ്പനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് നമ്മുടെ ജി ഡി പിയുടെ പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അതിലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡീപ്പനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വരുവാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പലതരത്തിലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബ്രോഡനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരു നല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിൻലി ടു പാർട്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി പഠിക്കുന്നത് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന നോർമൽ മണി ലെൻഡേഴ്സ് പിന്നെ ചിട്ടി ഫണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെയാണ് അൺഓർഗനൈസ്ഡിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിൻലി നാല് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മൂന്നാമത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നാലാമത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഇതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് മണി മാർക്കറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ അതിൽ പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻലി നമ്മൾ ഷെയർസ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് സോറി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ട്രഷറി ബിൽസ് ഇതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് മണി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ഇപ്പം ഈ രണ്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന കോമ്പണൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ വരുന്നത് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ അതിന് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൽ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മണി മാർക്കറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മണി മാർക്കറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഡീൽ ചെയ്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൽ വരുന്നത് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൽ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവീസസ് ആണ് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ഇൻഷുറൻസ് സർവീസസ് വെഞ്ചു ക്യാപിറ്റൽ ലീസിങ് ഹൈ പെർച്ചേസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സർവീസസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന മൊഡ്യൂൾസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡീല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ മാത്രം നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി കോമ്പണൻസിൽ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ലോൺസ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ബോൺസ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫീച്ചർ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സും അത് നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് മേ ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓർ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും
നടക്കണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വരുന്ന മോണിറ്ററി ഓർ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നോൺ മോണിറ്ററി ഓർ നോൺ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പിന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ മോണിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ ഉള്ള റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പിന്നെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബാങ്കും അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ മോണിറ്ററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നോൺ മോണിറ്ററി ഓർ നോൺ ബാങ്കിങ്ങിൽ വരുന്നത് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് വരുന്നുണ്ട് പെൻഷൻ ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ലീസ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നോൺ മോണിറ്ററി ഓർ നോൺ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐ എഫ് സി ഐ ഐ ഡി ബി ഐ ഇൻ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നബാർഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ വരുന്നത് ഇതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്യുമെന്ററി എവിഡൻസ് ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എവിഡൻസ് ആണ് അപ്പൊ എവിഡൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് ക്ലെയിം ഒരു ക്ലെയിമിനുള്ള എവിഡൻസ് ആണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേം സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൾ അതിന് നമ്മളൊരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തിൻ്റെയോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തിൻ്റെയോ ഡിവിഡൻറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് വരുന്ന ഒരു പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെയോ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി എവിഡൻസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറീസ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റർമീഡിയറീസ് ആണ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഫോർ ചാനലൈസിംഗ് ഫണ്ട് ഫ്രം ലെൻഡർ ടു ബോറോവർ അപ്പൊ ലെൻഡർ എന്ന് ബോറോവറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് ഒരു പൈസ കടം എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ ലെൻഡർ എന്ന് പറയാം ബോറോവർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആൾ ലെൻഡർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഫണ്ട് ചാനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് പ്രൈമറിയിൽ വരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർസ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് സെക്കൻഡറിയിൽ വരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ മെയിൻ അതിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള ആൾ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഫണ്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ അതിന്റെ പെർപ്പസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് സെയിൽ ഓഫ് മണി ഓർ മണി സ്വത്ത് മണി അല്ലെങ്കിൽ മണി സ്വത്ത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ദേ ഫെസിലിറ്റേ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അവരാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് കവർ എ വൈഡ് റേജ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ഇൻഷുറൻസ് വരുന്നുണ്ട് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സർവീസസ് ഉണ്ട് മെർച്ചൻറ്റ് ബാങ്കിങ് പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വെഞ്ചുവർ ക്യാപിറ്റൽ ലീസിങ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ഹയർ പെർച്ചേസ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് കൺസ്യൂമർ ഫിനാൻസ് ഫാക്ടറിങ് കസ്റ്റോഡിയൽ സർവീസസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സർവീസസ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ലീസിങ് എന്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഓരോന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇപ്പം ഇത്രയും സർവീസസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇ
ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഗവേണൻസ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഇക്കണോമിക് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇനി ഇക്കണോമിക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ട്രെൻഡ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ അതിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒക്കെ നോക്കി നമുക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമുക്ക് എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് സ്കീംസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ടു മേക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻ പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആൾക്കാർക്ക് ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അതിൽ പുതിയ സ്കീംസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഐ പി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ അത് കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി അൺസെർട്ടിനിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക് മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് സേവിങ്സ് ആൻഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് അലോക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് മൊബിലൈസേഷനും വരുന്ന എന്തെങ്കിലും അൺസെർട്ടിനിറ്റി റിസ്ക് അതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും ഇത് മാത്രല്ല ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നെക്സ്റ്റ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻകറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ബൈ ലോവറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഓഫറിംഗ് ഇൻക്രീസ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് അതിൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും ചെയ്തു കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ജുഡീഷ്യസ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ഫോർ ദ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ നേഷൻ അപ്പൊ നേഷന്റെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഫെസിലിറ്റേ ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ റീപാക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് വൺസ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നടത്താം ഇതിനൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാർക്കറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ സർവീസസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്കത് എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ വേണം നെക്സ്റ്റ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ബൈ ചാനലൈസിംഗ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് സേവിങ്സ് ഇൻ ടു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മുടെ സേവിങ്സ് ചാനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമുള്ള ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇക്കോണമി വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് അതർ ഫോറിൻ ഇക്കോണമീസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇക്കോണമി ഫോറിൻ ഇക്കോണമി ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ചെയ്യേണ്ടതായ അതിന്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതേപോലെ അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതുകൂടാതെ നമ്മളൊരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണ് റോള് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റോള് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പണൻസ് സോറി കോമ്പണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ഡീറ്റെയി